李公公，突然前来，可是皇阿玛有什么急事吗？奴才，是来传皇上密旨。儿臣遵旨。十三爷，圣上口谕，任何人不得踏入长春园半步。让开！十三爷，您就别再为难属下了。皇上若要召见十三爷，自然会派人通传，否则，属下实在不能放十三爷进去。我，一香，皇上龙体不适。我们不便打扰，但是十三爷私腹之情，你们是否也该通融一二？四爷，四哥，四哥，四哥，怎么了？皇阿玛。疯了！十三弟，皇阿玛突然崩逝，现在必须立即通知所有人，可不容缓大哥，你为何在这儿？发生何事？为何如此打扮？请您立刻派人给十四传信，让他以最快速度带兵回城。这宫中恐怕要有大变动了。带兵？如今前线大捷没有道理此时收兵。莫非是和皇储的人选有关？八哥，现在不是解释的时候。若是迟了，一切都来不及了。好。那我立刻差人去办。康熙六十一年十一月十三日，千古一帝就这样走完他的一生。从小在历史课上，后来在野史、小说中，不停的读到这一天，读到康熙驾崩前后的各种故事。可这一刻，身在其中，我才真正发现。我再也无法做一个冷静克制的旁观者。如意姐姐，如意姐姐，你怎么了？如意姐姐，容韵，来人，快将荣嫔送回去，宣个太医给她瞧瞧。眼下最重要的，是大行皇帝丧葬事宜，传召京城大小官员入宫吊唁。希望在此期间，各位妃嫔、福晋们，能够各司其职，不要扰乱了后宫的秩序。
，请尊贵妃娘娘旨意。都退下吧。去吧，一翔。贤弟已去，你要节哀。我应该一直在他那，我应该一直陪着他才对。娘娘，请留步。贤弟，早已留下遗诏，吩咐奴才，务必要交给德妃娘娘，由您宣读。贵妃娘娘，还不知此事。本宫知道。怕这一切都跟楚卫有关，请四爷、十三爷、十三府静安。奴才奉德妃娘娘之命，传四爷觐见。你们下去吧。是。是额娘此时叫儿子过来，是有什么急事吗？四阿哥心里应该非常明白。放心，此时紫禁城内外。皆由四阿哥派兵把控，本宫不会耽误你太多时间的。儿子听不懂，额娘在说什么？先帝驾鹤西游，如今最重要的就是遗诏，就是楚军人选。这遗诏上
，写的正是你，四阿哥。儿臣接旨。你先别急着接旨。既然遗诏上写的是你，那本宫就当你是先帝钦定的人选。但是，既然先帝把遗诏交给本宫，那本宫就必须先帮先帝完成他的遗愿，帮你排除你登基前最大的障碍。姑娘，这是何意？只要你做了这件事，额娘。便昭告天下，并且亲手把遗诏交给你。什么事？本宫要你杀了十三夫君四哥，且慢。大帝，你这是何意？是想阻止我祭拜皇阿玛吗？自然是不敢。不过昨夜皇阿玛驾崩，事发突然，唯独四哥你一人独自在御前，所以现在我们大家都想知道，昨夜到底发生何事。昨夜我到达皇阿玛寝宫时，皇阿玛已经变天了。哦，是吗？大帝，你这是不相信我说的话了？并非我们不信四哥，皇阿玛前几日就派四哥严守乾清宫畅春园内外，把守之严，除了四哥，其他人一律不得觐见。我们连皇阿玛最后一面都没见到，四哥可不能这么轻巧的就用一句话。把一切都就此接过了吧。该说的，我已经说过了。让开！你还有脸跪拜皇阿玛？你没这个资格。师弟，你说这话是什么意思？先帝刚红，你就在他的灵前口出狂言，犯下大不敬之罪吗？我什么意思？你敢说皇阿玛的死跟你没有关系吗？前一夜只有你一个人在畅春园内，随便你怎么说。你说你封锁了畅春园、乾清宫，说是皇阿玛下的旨意，可是谁要知道真假呢？依我看，四哥，你就是假借圣谕，软禁了皇阿玛。你这种叛臣逆子的行径，根本就是蓄谋已久的弑父篡位。嗯，住手！皇阿玛此官在此，尸骨未寒。你们却在这里大放厥词，还意图在灵前动手。你们非要搅得皇阿玛他老人家不得安宁，才肯罢休吗？十三弟说的不错，皇阿玛刚刚嫁了。可正因为如此，我们大家才需要一个真相，以为皇阿玛在天之灵。你们这哪是想要知道真相？十哥刚才的话。
可是已再污蔑四哥，弑君大罪，怎能如此随便指摘？老实是个莽撞性子，心直口快，但是从无恶意。他是一心向着皇阿玛的，他说出的是自己的猜测，也正是各位阿哥们心中所想。九哥，凡事都要讲个证据，肆意揣测、口无遮拦的后果，很有可能是祸从口出。这道理我不说，你们也该懂吧？四哥是否遵从圣旨？戒严前清宫，自有李总管作证。软禁一说更是无稽之谈。在石哥看来，四哥真的有可能在先帝爷眼皮子底下只手遮天吗？你无需再多说了。先帝驾崩是否有疑点？我自会查清楚，给皇阿玛一个交代，也给天下人一个交代。让开。娘娘也是累了，多歇会儿，还有很多事情等着您呢。还能有什么事？遗诏。遗诏。大行皇帝已有遗诏，无非是四阿哥或者十四阿哥，本宫还能怎样？话虽如此，但德妃娘娘奉旨拿到遗诏，却一直没有公示于天下。想必这当中，一定有德妃娘娘的为难之处。她能有什么为难？两个都是她的儿子。哼！难不成，四阿哥软禁大行皇帝，弑父篡位的传言是真的？所谓手心手背都是肉，就算是真的，德妃娘娘也不会杀死亲生儿子的。这岂是她想怎样就怎样？他敢无视本宫还有八旗的文武大臣，娘娘息怒。此事现在都是谣言，要我说是真是假都不重要，重要的是大家信与不信。你的意思是，让人相信弑父篡位的传言是真的？或许。这就是事实呢。你是不是知道什么了？我只知道四爷心狠手辣，在朝中树敌众多，而十四则不同，且娘娘对我有知遇之恩，明讳莫齿难忘。哼，这一纸诏书，竟能搅出这么多的风浪。这可真有意思，娘娘，能否翻转形势，反败为胜，掌控大局，就全看娘娘的意思了。阿哥他们这次简直是欺人太甚！但凡是有关四哥的事，他们就没有不怀疑，没有不拿来做文章的。今日居然敢把弑君的罪名都安在四哥身上，此事绝不能容忍。八哥现在一定在宫中大肆散播对四哥不利的流言，反正他是精通此道，散布流言蜚语也不是一次两次了。我们现在最需要防备的就是他们利用口舌舆论，让流言甚嚣云上。到时候四哥就算有即位的遗诏，也会变得名不正言不顺。恐怕，他们打的就是这个如意算盘。所以，我们现在必须立马公布遗诏，否则时间一长，朝中必有非议。
遗诏怎么了？为何迟迟都不放出？哦，这件事，我会再找额娘商议。既然老八他们已经对我抱有恶意，除非找到确凿的证据证明与我无关，否则他们不会善罢甘休的。四哥放心，此事我会尽快查明真相。我和印翔会尽全力帮四哥。你们夫妻二人因我已经受了太多的伤害，我实在不想让你们继续陷在这些斗争之中。十三，你不是一直想远离朝堂吗？不如带着小薇。怎么可能？如此多事之秋，我们怎么可能留你一人面对危险和各方责难？四哥不愿我和小薇置身其中，难道是不相信我？当然不是，十三弟的心意。我怎会不懂啊？好，既然十三弟决意要留下，那我也竭尽所能的护你们周全尹翔，你昨晚就没睡觉，今天到现在也未曾休息。我知道你一直想着先帝，我担心四哥，可也不能不顾自己的身体啊。我让厨房做了点酸枣鱼汤，安神的，快去喝点吧。嗯。谢福晋，怎么了？今天怎么这么好？我哪天不好啊？其实我偶尔也可以照顾照顾你的，你得好好珍惜，别得了便宜还卖乖。嗯。哎，嗯，你昨天晚上说，皇阿玛召见你之后，你回到佛堂的时候天还没黑。嗯，没到黄昏吧？那就是有时前后，而皇阿玛又让四哥亥时的时候去找他，这中间的时间可不短。你说怎么会这么巧？皇阿玛身边一个人都没有。你是说，有人偷偷见了皇阿玛？不太可能吧？四哥可是把整个乾清宫围得密不透风，要是有什么风吹草动。他应该是第一个就知道的呀。这件事情，疑点太多。既然有了疑点，就没有什么是不可能的。我一定要弄清楚这段时间到底发生了什么。还有德妃娘娘那边，按理说她看过遗诏，皇阿玛入殓之后就应该召告众人了，可是她却什么都不说。还有四哥，好像知道些什么，却也不告诉我。你别急。事情总要一件一件去解决。既然现在看起来像是一团乱麻，那我们就剥茧抽丝，顺着最有可能的那条线，梳理下去。你说的对，越是这个时候，越是要心平气和，不能自乱阵脚，否则帮不了四哥，还会害了我。玉十三爷，说，何兵十三爷，当日先帝见过十三附近之后，乾清宫内外再无异常。不过，负责戒严的御前侍卫曾无意间发现，有太监引着一位罩着斗篷的人在乾清门附近经过。你可知道他们是去哪里？那侍卫并不知晓，不过看所行路线。不排除是去长春园，他可能是先帝驾崩前最后一个见过先帝的人。查出此人是谁了吗？属下还未查明。那引路的小太监查到了吗？目前还在查找，请再给属下一点时间。只怕我能等，四哥却等不了。你先下去，务必尽快找到这个引路太监，他是眼下唯一的突破口。是，属下告退。
究竟是谁，能让皇阿玛单独召见，还如此隐秘的隐藏他的身份？哎，你听说了吗？四爷和十四爷就快打起来了！啊，真的假的？他们可是一母同胞啊！外面都是这么传的，说四爷篡改了遗诏，四爷要夺了十四爷的皇位呢。还有这种事啊！你们两个胡说八道什么呢？娘娘恕罪。你们从哪里听到的这些风言风语？娘娘，宫里的人都是这么传的。奴婢，奴婢也是听了别的宫里的人说的。还不张嘴！娘娘，娘娘，奴婢知错，奴婢知错，奴婢张嘴。好了，以后不许胡说八道，听到没有？是。是退下。谢娘娘。娘娘,娘莫急，宫中下人常常以讹传讹。这绝对不是简单的叫声根，在这个节骨眼上散播谣言，一定是有人别有用心。那会是谁有意放风出去的呢？娘娘，德妃娘娘来了。嗯。给姐姐请安，妹妹坐吧。好久没见妹妹来这儿了，先帝爷驾崩，这宫里大大小小的事情全由妹妹一人打理，上上下下的人也都只认准了妹妹。我这个贵妃姐姐实在是插不进手，帮不到什么，真是辛苦你了。替姐姐分忧而已。不过，人好管，人言却可畏。先帝方士，民心不稳。现在妹妹最怕的就是，因为流言而乱了大局。是啊，这以讹传讹，真的很可怕。宫里的奴才乱嚼舌头还可以压抑，这宫外就难了。我听说。这传位的诏书上，原本写着传位十四皇子，天笔画勾，被改成传位于四皇子，讲的好像真的一样，就像亲眼看到。<笑>无稽之谈，胡说八道。<笑>本宫当然知道。不过是替妹妹难过，两个都是亲生骨肉，谁都舍不下。姐姐啊，很多事情，在没有拿到真凭实据之前，还是不要妄加揣测，对外多言。妹妹，新帝登基之前，本宫便是这后宫位分最高之人。本宫有权做任何决定，且一切自会拿捏。恐怕还不需要妹妹来提醒我该如何做。姐姐，作为先帝的妃子，她的枕边人，若非先帝的意愿，即便是亲生骨肉，我也不许她乱大清、乱朝纲，辜负了先帝的信任。先帝爷将诏书交付于你，自然是相信妹妹。妹妹尽可放心，新皇登基之前，这遗诏就在妹妹那里好好保管。本宫是不会向你要来看的。不过等十四阿哥回来，他要不要看，便不得而知了。正如妹妹所言，这人言可畏。若不想。
看到他们兄弟反目相残，依我之见，妹妹还是等十四阿哥回来再行宣读遗诏，更为妥善。以末将看，一不做二不休，倒不如我们直接带兵入宫。同意。对，万万不可。现在是非常时期，哪一步都不能行差踏错。我们现在谁都不希望十四弟也背上一个夺位的骂名吧？说的也是。可是我们总不能无所作为，就这么等着十四吧？自然不是无所作为。我觉得兄弟说的对啊，这是个难得的机会，不能这么错过。各位大人。请听明慧一言，暂且不论先帝爷是否真的是被四爷所害，但是四爷是当夜独守乾清宫、畅春园，还是发现先帝驾崩之人，他是唯一一个有可能接触到遗诏的人，所以，所以，他最有可能是否夺位，篡改遗诏。先帝突然驾崩，有太多的蹊跷之处，最大的嫌疑者，就是独守畅春园的四爷。倘若四爷真的做了大逆不道之事，那遗诏就如同一张废纸，做不得数。既然储君未定，咱们就仍有机会为十四争取。说的对，只要传位给老四，那么大家都会对遗诏存疑，他也就无法名正言顺的坐上这个皇位。嗯，这对我们有利呀、啊。十四弟，现在最需要的就是时间，我们绝不能轻举妄动。引起朝野混乱，让老四在京中一人独大，托此于乱中夺取皇位。我们当务之急，就是要做好一切准备，为十四弟造势，迎接十四弟归来继位。既然如此，我们就和老四争一争这时间。在座的各位，都知道自己要做什么了吧？我们不需要和老四他们起什么正面冲突，一切暗中进行，只待我十四弟班师回朝。是。何事如此匆忙？韦四爷，末将得知八阿哥、九阿哥在军营似有异动，意图不明，特来禀报。禀四爷，据探子来报，十四爷已带兵赶回京城，不日便会抵达。不曾上书，也不做任何报备，就私自回京。十四弟的消息倒是很灵通啊！立刻封锁所有城门，没有我的命令，不得任何人进出。是，末将领命。去找步兵统领，让他立刻来见我。是，属下领命。果然，还是要反。我等奉四爷之命，严守城门，任何人不得入内。十四爷，请带兵后撤。放肆！十四爷得胜还朝，尔等却城门紧闭，所谓何意？末将只是听命行事。听命？听谁的命？他老四的命吗？四爷，让开！让开！
Şu tutu ye. Şu tutu ye. Ni zhong yu huolai la. Ni lu shang ke hai shun li. Kanlai. Hai shi yu dao la bu shao zu ai. Ma ge. Hong ai ma ne. Qu'est-ce qu'il y a Thank you. Adi,今日你和十四弟带兵私自闯宫 还不让你的人都退下吗？我想，现在应该怎么做？还轮不着四哥你来教我吗？很好，那就不要怪我，按规矩办事。
。四哥，好久不见。大哥，你们先走吧。剩下的事交给我。世子弟，你疯了吗？好。我们退，退。